Sorotan selanjutnya saudara pasca ricu iring-iringan pengantar jenazah Lukas NMB di Jayapura, Papua masa membakar sejumlah toko yang berada di jalan utama Waina, kota Jayapura. Sejumlah bangunan ruko yang berada di pinggir jalan utama dibakar masa. Angin kencang membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Aparat gabungan TNI Polri yang berada di lokasi pun langsung berupaya menghadang masa untuk memadamkan api. Namun karena angin yang kencang membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Aksi pembakaran dilakukan masa saat melanjutkan perjalanan ke rumah duka di Kota Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri menyebut ada 25 bangunan yang terbakar akibat aksi anarkistis saat pengantaran jenazah Lukas NMB. Kericuhan yang terjadi saat iring-iringan jenazah dari lapangan Stakin menuju ke rumah duka di Koya Tengah ini pun menyebabkan 14 orang terluka. Korban luka terdiri dari tujuh anggota Polri dan satu personel TNI, lima warga sipil dan pejabat gubernur Papua yaitu Ridwan Rumah Sukun. Kapolda Papua akan mengidentifikasi para pelaku yang melakukan pembakaran rumah dan penyerangan terhadap personel TNI Polri dan juga PJ Gubernur. 14 korban apa luka-luka untuk kendaraan satu mobil satu mobil dibakar lima kendaraan rusak berat dua unit bangunan dirusak dan 25 ada 25 unit ini rumah ya. yang terakhir ini tadi malam Arak-arakan jenazah Lukas NMB berlangsung ricu. Aparat keamanan pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mengubarkan masa yang mengantar jenazah lantaran sempat akan menyerang petugas yang berjaga. Sebelumnya kericuhan terjadi saat warga dan pelayat mengantarkan jenazah Lukas NMB menuju lapangan Stakin Sentani. Di perjalanan, sekelompok masa melakukan pelemparan ke sejumlah bangunan. Masa juga merusak sepeda motor dan membakar satu mobil di jalur pertokoan menuju Stakit Sentani. Aksi pelemparan juga menyebabkan sejumlah aparat TNI Polri terluka. PJ Gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun pun terluka di bagian kepala sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di antara beberapa korban dari pemerintah daerah yaitu Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Ridwan Rumah Sukun mendapatkan luka akibat e, lemparan batu dan beberapa aparat keamanan ya, baik itu brimob dari TNI dan juga e, mobil polisi yang juga e, tersasar aksi penyerangan atau anarkis tersebut dengan melakukan pembakaran salah satu mobil polisi. Menanggapi aksi ricu saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Lukas NMB di Jayapura, Papua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kondisi sudah tertangani oleh personel kepolisian di Jayapura. Meski demikian, Kapolri memastikan ada penambahan jumlah personel pengamanan di Jayapura. Pemakaman ya, sampai saat ini sempat tadi ada ada sedikit aksi ya beberapa kelompok masyarakat tamu hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana betul-betul mempersiapkan diri menghadapi dan menjaga dan situasi Pasca pengantaran jenazah Lukas NMB ke rumah duka, penjagaan pun diperketat dari pertigaan Bandara Sentani menuju lapangan Stakin dan lokasi ke rumah duka di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Tim Liputan Kompas TV, Jayapura, Papua.